ഇന്ന് വി ആർ എഫിൻ്റെ തുടർച്ചയാണ് വി ആർ എഫിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗം കാണാം നമ്മൾ വി ആർ എഫ് എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു അതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിളും അതിൻ്റെ പാർട്സും അത് എവിടെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി വി ആർ എഫ് എത്ര ടൈപ്പുകളുണ്ട് അതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് എന്താണ് അതാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം നോക്കുന്നത് വി ആർ എഫ് മൂന്ന് ടൈപ്പായിട്ട് തരം തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഒന്നാമത്തത് കൂളിംഗ് ഓൺലി സിസ്റ്റം രണ്ടാമത്തത് ഹീറ്റ് പമ്പ് സിസ്റ്റം മൂന്നാമത്തത് ഹീറ്റ് റിക്കവറി സിസ്റ്റം അതിൽ പേരുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ഒന്നാമത്തെ ടൈപ്പ് വരുന്നത് കൂളിംഗ് ഓൺലി സിസ്റ്റം അതായത് ഈ സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് എത്ര ഇൻഡോർ യൂണിറ്റ് ഉണ്ടോ ആ ഇൻഡോർ യൂണിറ്റുകളെല്ലാം കൂളിംഗ് മോഡിൽ മാത്രമായിരിക്കും വർക്ക് ചെയ്യുക അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് ഔട്ട് ഇൻഡോർ യൂണിറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ അഞ്ച് ഇൻഡോർ യൂണിറ്റ് ഓരോ റൂമുകളിലായിരിക്കും ആ റൂമുകളിലെല്ലാം കൂളിംഗ് മാത്രമേ കിട്ടുകയുള്ളൂ ആ കൂളിംഗ് തന്നെ നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും അത് ഹീറ്റിംഗ് മോഡിലേക്ക് മാറ്റാൻ സാധിക്കില്ല അപ്പോൾ കൂളിംഗ് ഓൺലി സിസ്റ്റം ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്നത് ചൂട് കൂടിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ ടെമ്പറേച്ചർ കുറയ്ക്കാൻ മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിന് പരിഹാരമായിട്ടാണ് രണ്ടാമത്തെ സിസ്റ്റം വരുന്നത് ആ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പേര് ഹീറ്റ് പമ്പ് സിസ്റ്റം ഈ സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് ഹീറ്റിംഗ് മോഡും ഉപയോഗിക്കാം കൂളിംഗ് മോഡും ഉപയോഗിക്കാം പക്ഷേ ഉള്ള പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര ഇൻഡോർ യൂണിറ്റ് ഉണ്ടോ ആ ഇൻഡോർ യൂണിറ്റുകളെല്ലാം ഒരേ മോഡിലായിരിക്കും വർക്ക് ചെയ്യുക അതായത് ഹീറ്റിംഗ് മോഡിലാണ് സിസ്റ്റം സെറ്റ് ചെയ്തതെങ്കിൽ എല്ലാ ഇൻഡോർ യൂണിറ്റുകളും ഹീറ്റിംഗ് മോഡിലായിരിക്കും കൂളിംഗ് ആണെങ്കിൽ എല്ലാ ഇൻഡോർ യൂണിറ്റും കൂളിംഗ് ആയിരിക്കും അതായത് ഒരു റൂമിനകത്ത് അഞ്ച് റൂമുകൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ അഞ്ച് ഇൻഡോർ യൂണിറ്റ് ഉണ്ട് അഞ്ച് റൂമുകളായിട്ടാണ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ അഞ്ച് റൂമുകളുടെ അകത്തും ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരാൾ ഒരു സ്ഥലം സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ഹീറ്റിംഗ് മോഡ് സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അഞ്ച് റൂമുകളിലും ഹീറ്റിംഗ് മോഡ് മാത്രമേ കിട്ടുകയുള്ളൂ ആ ഹീറ്റിംഗ് മോഡിനകത്ത് തന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും ടെമ്പറേച്ചറിനെ ഒരിക്കലും കുറയ്ക്കാൻ കഴിയില്ല നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ ടൈപ്പിലാകുമ്പോൾ അതായത് ഹീറ്റ് പമ്പ് സിസ്റ്റത്തിലാകുമ്പോൾ ഹീറ്റിംഗ് മോഡിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇൻഡോർ യൂണിറ്റ് ഒരു കണ്ടൻസർ ആയിട്ടും കൂളിംഗ് മോഡിലാണെങ്കിൽ ഇൻഡോർ യൂണിറ്റ് ഒരു വാപ്പറേറ്റർ ആയിട്ടാണ് വർക്ക് ചെയ്യുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ഓരോ റൂമിലും മാറ്റാൻ കഴിയാത്ത അതുകൊണ്ടാണ് ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് നമ്മൾ മുമ്പ് കണ്ട വി ആർ എഫിൻ്റെ ഡയാഗ്രാം തന്നെയാണ് ഇതിനകത്ത് ആറ് ഇൻഡോർ യൂണിറ്റും ഉണ്ട് ഒരു ഔട്ട്ഡോർ യൂണിറ്റും ഉണ്ട് അതിനകത്ത് ഒന്ന് റിമോട്ട് കൺട്രോൾ ഉപയോഗിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഇൻഡോറാണ് മൂന്നെണ്ണം വേറൊരു വയർഡ് റിമോട്ടാണ് അതിൽ അടുത്ത രണ്ടെണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊരു റിമോട്ട് കൺട്രോളാണ് ഈ ആറെണ്ണത്തെയും കൂടെ ബന്ധിപ്പിച്ച് ഒരു സെൻട്രൽ റിമോട്ട് കൺട്രോളും ഇതിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മൂന്നാമത്തെ ടൈപ്പാണ് ഹീറ്റ് റിക്കവറി സിസ്റ്റം ഇത് മുൻപ് പറഞ്ഞ രണ്ട് ടൈപ്പുകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സിസ്റ്റമാണ് അതായത് ഒന്നാമത്തെ സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് കൂളിംഗ് മാത്രമായിരുന്നു പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തത് രണ്ടാമത്തതിനകത്ത് സിസ്റ്റം ഒന്നെങ്കിൽ കൂളിങ്ങോ അല്ലെങ്കിൽ ഹീറ്റിംഗോ മാത്രമായിരുന്നു എല്ലാ യൂണിറ്റുകളിനകത്തും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് പക്ഷേ ഈ മൂന്നാമത്തെ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇതിനകത്തുള്ള ഓരോ വിഭാഗത്തിനകത്തും നമുക്ക് ഏത് മോഡാണോ ആവശ്യം ആ മോഡ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും അതായത് ഇപ്പോൾ ആറ് റൂമുകളാണ് ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ആറ് റൂമുകളിൽ നമുക്ക് ഒന്നിൽ കൂളിംഗ് ആണ് മറ്റൊരു ഹീറ്റിംഗ് ആണ് അങ്ങനെ ആവശ്യം എന്താണോ അതിനനുസരിച്ച് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും അതിനു വേണ്ടി ഇതിനകത്തേക്ക് എല്ലാ യൂണിറ്റിനകത്തേക്കും ഒരു കണ്ടൻസർ ട്യൂബും ഒരു വാപ്പറേറ്റ് വാപ്പറേറ്റർ ട്യൂബും നൽകിയിട്ടുണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഏത് മോഡാണ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് ആ ട്യൂബുകളിലുള്ള റെഫ്രിജറേറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് സിസ്റ്റം വർക്ക് ചെയ്യും ഈ ഒരു ടേബിള് ഒരു വി ആർ വി സിസ്റ്റത്തെയും അതായത് വി ആർ എഫ് സിസ്റ്റത്തെയും ഒരു നോർമൽ സ്പ്ലിറ്റേഴ്സെയും കമ്പയർ ചെയ്യുന്നതാണ് അതിൽ ഒന്നാമത് പറയുന്നത് സിംഗിൾ ഔട്ട്ഡോർ യൂണിറ്റ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഔട്ട്ഡോർ യൂണിറ്റ് ഇൻഡോർ യൂണിറ്റ് അത് ഔട്ട്ഡോർ യൂണിറ്റ് നേരി പോയതാണ് ഇൻഡോർ യൂണിറ്റ് അതുപോലെ സ്പ്ലിറ്റേഴ്സിനകത്താകുമ്പോൾ സിംഗിൾ ഇൻഡോർ യൂണിറ്റും സിംഗിൾ ഔട്ട്ഡോർ യൂണിറ്റും പിന്നെ രണ്ടാമത് വരുന്നത് വി ആർ എഫിലാകുമ്പോൾ പവർ കൺസെപ്ഷന് വളരെ കുറവാണ് മുപ്പത് ശതമാനം വരെ കുറവാണ് പക്ഷേ സ്പ്ലിറ്റേഴ്സിനകത്ത് പവർ കൺസെപ്ഷൻ കൂടുതലാണ് ഇനി വി ആർ വി സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അതിനകത്ത് സിസ്റ്റം ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഏതാണോ ലോഡ് അതിന് ആ കണ്ടീഷൻ അനുസരിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്
ഓയിൽ സെപ്പറേറ്റർ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതാണ് ഒ എസ് എന്ന് എഴുതിയ ഭാഗം പിന്നീട് കണ്ടൻസർ കണ്ടൻസറിനകത്ത് മൂന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇവാപ്പറേറ്റർ ഇവാപ്പറേറ്ററിലേക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ഇവാപ്പറേറ്റർ ഇവാപ്പറേറ്ററുകളുടെ തുടക്കത്തിൽ ഒരു സെപ്പറേറ്റർ ഉണ്ടാവും അതിന് ഓരോന്നിനും ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ട് ഒരു പി എം വി ഉണ്ടാവും അതായത് പൾസ് മോഡേറ്റിംഗ് വാൽവ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് എക്സ്പ്രഷൻ വാൽവ് പിന്നീട് ആ ഇവാപ്പറേറ്റർ അകത്ത് നിന്ന് വരുന്നത് വരുന്ന റെഫ്രിജറൻറ്റ് അക്യുമുലേറ്റർ വൈ ആണ് വരുന്നത് അക്യുമുലേറ്റർ വൈ വരുമ്പോൾ അവിടെ ലിക്വി ലിക്വിഡ് ഫോമിൽ ലിക്വിഡ് ഫോമിൽ നിന്ന് ഫുള്ളി ഇവാപ്പറേറ്റ് ഇവാപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാത്ത റെഫ്രിജറൻറ്റ് അവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്യും അങ്ങനെ പ്യുവറായിട്ടുള്ള വേപ്പർ റെഫ്രിജറൻറ്റ് മാത്രമേ എന്നാൽ തിരിച്ച് കമ്പ്രസറിനകത്തേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുകയുള്ളൂ പിന്നീട് വീണ്ടും സൈക്കിള് ആവർത്തിക്കും നമ്മളിനി നോക്കുന്നത് വി ആർ എഫ് സിസ്റ്റത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടെക്നോളജിയെ കുറിച്ചാണ് ആദ്യം കമ്പ്രസറിനെ കുറിച്ചാണ് നോക്കുന്നത് ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന കമ്പ്രസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻവേർട്ടർ ടെക്നോളജിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന കമ്പ്രസർ ആയിരിക്കും ഇൻവേർട്ടർ ടെക്നോളജിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് അതിലേക്ക് കൊടുക്കുന്ന പ ഇതിനനുസരിച്ച് ഫ്രീക്വൻസിക്ക് അനുസരിച്ച് ആ മോട്ടറിനകത്ത് ആ കമ്പ്രസറിനകത്തുള്ള മോട്ടറിനകത്ത് സ്പീഡിൽ നമുക്ക് വേരിയേഷൻ വരുത്താൻ കഴിയും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ കമ്പ്രസർ ഫുൾ ലോഡിലും വർക്ക് ചെയ്യും അതിൻ്റെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ റോഡിലും വർക്ക് ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമായ ടെമ്പറേച്ചർ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഈ സിസ്റ്റത്തിന് കഴിയും രണ്ടാമത് പറയുമ്പോൾ ഇതിന് ഇതിൻ്റെ സിസ്റ്റം നമുക്ക് ഒരു ലൊക്കേഷൻ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മുഴുവൻ സിസ്റ്റത്തെയും കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ കഴിയും കൂടാതെ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ട് ഓരോ സിസ്റ്റത്തെയും കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ കഴിയും വി ആർ എഫ് സിസ്റ്റം വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഒരു മൈക്രോ പ്രൊസസ്സറിൻ്റെ കൺട്രോളിലാണ് അതായത് സിസ്റ്റം മുഴുവൻ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു മൈക്രോ പ്രൊസസ്സർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് അതിന് ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് വോൾട്ട് അൻപത് ഹേർട്സിൽ വരുന്ന നമ്മുടെ എ സി കറണ്ടിന് അൾട്ടർനേറ്റീവ് കറണ്ടിന് ആദ്യം ഫിൽട്ടർ ചെയ്യും ഫിൽട്ടർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്തുള്ള ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് എല്ലാം ഒഴിവാകും അങ്ങനെ ഒഴിവായ എ സി കറണ്ടിന് ആദ്യം ഒരു ബ്രിഡ്ജ് റെക്ടിഫയർ ഉപയോഗിച്ച് ഡി സി കറണ്ട് ആക്കി മാറ്റി അതിനെ വീണ്ടും ഒന്ന് ഫിൽട്ടർ ചെയ്യും അതായത് ഫുൾ എ സി കറ എ സി കണ്ടൻറ്റ് അതിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കും എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ഉണ്ടാക്കിയ ഡി സി കറണ്ടിനെയാണ് പി സി ബിയിലേക്ക് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ പി സി ബി എന്ത് ചെയ്യും ഇതിന് ആവശ്യമായ ഏത് ഫ്രീക്വൻസി ആണോ ആ ഫ്രീക്വൻസിയിലുള്ള എ സി കറണ്ട് ആക്കി ഇതിനെ വീണ്ടും കൺവേർട്ട് ചെയ്യും അങ്ങനെ ചെയ്ത എ സി കറണ്ടാണ് നമ്മുടെ കമ്പ്രസറിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനകത്തുള്ള ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് അൻപത് ഹെഡ്സ് ആയിരിക്കില്ല അത് ലോഡിനനുസരിച്ച് കൂട്ടിയും കുറച്ചും വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഇൻഡോർ യൂണിറ്റിനകത്ത് നിന്നുള്ള ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ സെൻസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ മൈക്രോ പ്രൊസസ്സർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ എന്താ കൂടുന്നതും കുറഞ്ഞതും അനുസരിച്ചാണ് ഈ മൈക്രോ പ്രൊസസ്സർ അതിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസിയിൽ മാറ്റം വരുത്തുന്നത് ഇനി നമ്മൾ നോക്കുന്നത് വി ആർ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ കുറച്ച് അഡ്വാൻറ്റേജസും അതിൻ്റെ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസും വി ആർ എഫിൻ്റെ മെയിൻ അഡ്വാൻറ്റേജ് നമുക്ക് അതൊക്കെ ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും അതായത് നമ്മുടെ റൂമിനകത്തുള്ള ഒക്യുപ്യൻറ്റിൻ്റെ അതായത് ആരാണോ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അയാളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ടെമ്പറേച്ചർ കൂട്ടുവാനും കുറയ്ക്കാനും മാറ്റാൻ കഴിയും അങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്ത ടെമ്പറേച്ചർ ഈ സിസ്റ്റം ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് കൺട്രോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതും ആയിരിക്കും രണ്ടാമത് ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലക്ചുവേഷൻ കുറവായിരിക്കും അതായത് വെറുതെ കൂടിയും കുറഞ്ഞും കളിക്കില്ല കൂടാതെ ഇതിനകത്ത് ഡീഹ്യൂമിഡിഫിക്കേഷനും ഹ്യൂമിഡിഫിക്കേഷനും വളരെ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യും ചെയ്യുന്നതും ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ കംഫേർട്ട് സോണ് റൂമിൻ്റെ ഏത് ഭാഗത്തായാലും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ നമ്മുടെ ഈ വി ആർ എസ് സിസ്റ്റത്തിന് കഴിയും അതുകൊണ്ട് തന്നെ റൂമിൻ്റെ എല്ലാ റൂമിൻ്റെ എല്ലാ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ എല്ലാ റൂമുകളിലും ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഈ ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് നിർത്താൻ സാധിക്കുന്നതാണ് മൂന്നാമത്തെ അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് വി ആർ എസ് സിസ്റ്റത്തിന് ഹീറ്റിംഗ് ചെയ്യാനും കൂളിംഗ് ചെയ്യാനും സാധിക്കും അത് സൈമോട്ടേനിയസ് ചെയ്യും അതായത് ഒരു റൂമിൻ്റെ അകത്ത് ഹീറ്റിംഗ് ആണെങ്കിൽ മറ്റൊരു റൂമിൽ കൂളിംഗ് അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്താണോ ആവശ്യം അതിനനുസരിച്ച് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും ഇതിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന തെർമോസ്റ്റാറ്റ് അതായത് നമ്മൾ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്ന തെർമോസ്റ്റാറ്റ് പോലെയല്ല ഇതിനകത്ത് ഫുൾ ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസുകളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു പ്രോഗ്രാമബിൾ തെർമോസ്റ്റാറ്റ് ആണ് ഇതിന്
അതായത് ഒന്നാമത് വരുന്നത് ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞു വെച്ച് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്നാൽ ഇതിന് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചാർജ് കൂടുതലായിരിക്കും അതായത് ഒരു സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂ ടെക്നോളജി ആയിട്ടുള്ള സിസ്റ്റം ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന് ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ ചാർജ് കൂടുതലാണ് രണ്ടാമത് വരുന്നത് റെഫ്രിജറേറ്റ് പൈപ്പിംഗ് അത് ശ്രദ്ധിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം അതായത് ഇതൊരു ഈക്വൽ ആയിട്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യണം അതായത് ഓരോ സിസ്റ്റത്തിൽ ആവശ്യമായത് കറക്റ്റ് എത്രയാണോ അത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് പൈപ്പിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് മാത്രമേ ചെയ്യാൻ കഴിയും മൂന്നാമത് വരുന്നതാണ് ഒരുപാട് ഹൈറ്റുള്ള ബിൽഡിങ്ങുകളിലും ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കില്ല പക്ഷേ ഈ ഒരു പ്രശ്നം പല കമ്പനികളും പരിഹരിച്ച് കഴിഞ്ഞതാണ് ഇപ്പോഴുള്ള സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ വലിയ ബിൽഡിങ്ങുകളിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ് അടുത്തത് മെയിൻ്റനൻസ് കോസ്റ്റ് കൂടുതലാണ് അതായത് ഇതൊരു പുതിയ ടെക്നോളജി ആയതുകൊണ്ട് ഇതിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസുകൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അതായത് നന്നാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചാർജ് കൂടുതലാണ് അടുത്തത് ഒരു സ്കിൽഡ് പേഴ്സൺ മാത്രമേ ഇത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാനോ അതിന് മുകളിൽ വർക്ക് ചെയ്യാനോ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെ